Súper. Estoy en comunicación con la subjefe de la bancada del Movimiento del Socialismo en el Senado, Rocío Lima. Rocío, muy buenas noches y gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué nos puedes decir de que quieren inhabilitar la sigla del MAS? Antes querían atacar a Evo Morales y de hecho le impidieron su candidatura al primer senador de Cochabamba. Ahora quieren inhabilitar a Luis Arce. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Bueno, eh, nosotros ya hace mucho tiempo habíamos visto de que hay diferentes eh, eh, argumentos eh, mentirosos eh, y más que todo desesperación de parte de la derecha boliviana, eh, específicamente de los partidos de derecha, que están tratando de, de manejar el discurso de anular la candidatura y también a que la sigla del MAS pueda perderse ¿no? en estas futuras elecciones. Al respecto, eh, no, no nos está preocupando mucho porque nosotros tenemos argumentos legales. Eh, también estamos basados en la norma, en el reglamento, eh, en la ley 026 del régimen electoral y sus reglamentos. Eh, nuestro candidato, el, el señor Luis Arce Catacora, no ha cometido ninguna falta, ningún delito electoral, eh, y menos eh, haya él convocado a alguna conferencia de prensa como lo hizo en esos tiempos del 2015 Carmelo Lenz. Se puede decir que es una excusa lo que están buscando, porque antes decían que el MAS hizo fraude, que lo tienen que inhabilitar porque hizo fraude. Ahora se comprobó que no hubo fraude y buscan algunas declaraciones del candidato diciendo que violó la ley electoral. Tratan de, de, de buscar cualquier excusa para bloquearlo. ¿Por qué tanto temor al más? Bueno, el temor es el único, que nosotros estamos en primero en las encuestas, en todas las encuestas que han sido publicadas por el Tribunal Electoral. Eh, las, las encuestas autorizadas, eh, todas, en todas, el, el porcentaje de, de, del, del candidato Luis Arce Catacora está por encima, por más del 20%, ¿no? y en algunos departamentos está eh, en todas llevando la, 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 el primer lugar. Y creo que es una estrategia de ellos de poder eh, anular eh, ellos, los tres frentes que han presentado una, una denuncia para que nuestra personería jurídica sea cancelada y no podamos entrar en carrera, creo que tienen argumentos que no están adecuados a la norma. Nosotros no hemos infringido en ningún momento eh, eh, la norma, eh, es más, vamos a nosotros a hacer nuestra defensa como corresponde. En ningún momento eh, el candidato ha mostrado encuestas, tortas y ninguna, ningún otro tipo de, de, de información eh, con referencia a una estadística o a una, a una opinión pública de encuestas. No, no ha sido esa la, la intención. Y no nos preocupa mucho, tal vez están ahora ajetreados la oposición. Sin embargo, eh, nosotros vamos a defendernos en lo que nos corresponde. ¿Cómo se puede entender que algunos sectores en Bolivia decía que el año pasado hubo fraude y hoy en todas las encuestas lo dan primero al MAS? O sea, la gente no está disconforme con el movimiento socialismo, más bien al contrario. Vieron la crisis que hay en Bolivia y confían en ustedes. Bueno. Para empezar, eh, no hay una sentencia, eh, un, una sustanciación de un proceso para que estos digan que hubo fraude ¿no? o indicios de fraude. Eh, más bien a nosotros nos robaron las elecciones, al presidente Evo Morales le quitaron, le robaron las elecciones. Él debería ser presidente, pero ellos eh, se armaron se organizaron y dijeron que era fraude. Obviamente está por demás repetir de que fue con ayuda internacional, pues sí lo fue. Pero en esto hay que decir, no hubo fraude, más bien hubo un robo de elecciones y eso está muy claro. Para que ellos digan que, que hubo fraude, primero tiene que haber una sentencia, 
tiene que haber una confirmación de un juez que diga sí, que sí realmente hubo un fraude. Entonces es una falaz argumento de decir que hubo, que hubo fraude. Nos robaron las elecciones a nosotros. ¿Por qué piensas que el MAS está primero en las encuestas? Bueno, porque es un partido del pueblo. Siempre hemos sido con el pueblo. Las candidaturas no se han elegido al dedo. Las candidaturas han sido elegidas en organizaciones sociales, en circunscripciones, porque el, el, los dos candidatos representan a la, a la provincia, a la clase media. Son personas que tienen experiencia, no están yendo a probar, a, a manejar un país. Son, son, son eh, ex ministros, ex canciller que han podido demostrar a la población cómo es el verdadero manejo de un país eficiente, ¿no? Y no hay duda, la población, todos dicen que el MAS va a ganar, no va a ganar el MAS, va a ganar el pueblo, porque el pueblo está con el MAS, el pueblo, el MAS es el pueblo, ¿no? Hoy, hoy, hoy en día estamos nosotros muy seguros que vamos a ganar. Eh, Luis eh, Arce Catacora no cometió ningún delito, ninguna falta eh, de carácter electoral, y nosotros seguimos en carrera política, seguimos eh, en la carrera política y no nos interesa si ellos van a presentar dos, tres, cuatro alianzas porque nosotros estamos sujetos a una ley, la ley del régimen electoral y no se ha infringido, no se ha alterado ninguna, ninguna infracción con respecto a ello. ¿no? Si gana el movimiento del socialismo, ¿cuál sería el papel que desempeñaría el expresidente Evo Morales? Eh, bueno, eh, nosotros eh, no estamos en esas eh, particularidades de internamente. Se definirá si realmente eh, es necesario el apoyo, pero acá en, en el movimiento al socialismo nosotros eh, trabajamos con diferentes organizaciones sociales que ellos deciden cómo vamos a llevar adelante. ¿no? Sin embargo, ahora solo nos interesa de que nosotros podamos eh, llevar la candidatura adelante de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Con respecto a lo demás, el presidente eh, ha tenido que salir del país y por demás y por sobra lo saben porque estaban atentando contra su vida. Él no ha huido, no se ha escapado y necesariamente tendría que volver a, a, a Bolivia porque él no ha robado, no ha cometido ningún delito, no tiene ninguna sanción ni una sentencia que él esté probado de que él ha cometido algún delito con respecto a, a Bolivia o algún, alguna situación similar. Rocío, tú sabes que la preferencia de los votos en el exterior de las comunidades bolivianas dan en primer lugar al movimiento del socialismo. ¿Cómo van a hacer ustedes como asambleístas para garantizar el derecho al voto de los bolivianos que se encuentran fuera de su patria? Ya que parece que no hay voluntad política de los cónsules ni de los embajadores designados por Aníes para que los bolivianos puedan ejercer su voto libremente el domingo 6 de septiembre. Ese es el punto que un poco nos preocupa, ¿no? El voto en el exterior. Y el otro punto que nos preocupa es el fraude que, que, que pueden tratar de hacer. Eh, nosotros lamentamos mucho que en algunos países, eh, bueno, eh, casi la mayoría, tenemos eh, mucha restricción en que ellos puedan emitir su voto. Ellos ya lo tenían planificado, ya habían eh, eh, marcado sus estrategias para eh, que la votación que va dirigida al MAS no pueda llegar. El otro aspecto que también Primero nos preocupa... pusieron muy... eh, bloqueos con el tema del empadronamiento, pusieron trabas y ahora parece que, que no están haciendo las gestiones pertinentes en el exterior para el derecho al voto. Por eso ustedes como asambleístas pueden... ¿Hacer las coordinaciones? Claro, claro que sí. Nosotros en un momento habíamos ya reclamado cuando nuestra presidenta se, re, se reunía para el carácter del tema de la ley de postergación de elecciones. Esa molestia le había transmitido la presidenta Eva Copa, pero sin embargo ellos han empezado a hacer su calendario electoral unilateral. Bueno, le corresponde realizar, pero lamentablemente no es 
incluyente con respecto a la votación. Ellos están calculando y midiendo dónde la, la, los votantes en el exterior no puedan dar su voto, su derecho al voto, ¿no? El otro tema, te decía Juan, eh, que nos preocupa bastante es de que pueda haber un mayor índice de anular mesas, de, eh, de anular mesas y también el tema de, de querer, eh, eh, se me escapó la, la, la palabra, pero de que puedan eh, no, no llegar hasta donde las provincias, donde el MAS tiene una mayor votación. Lamentablemente, eso es lo que ellos están buscando, ¿no? El área donde tenemos más presencia. Aumentar miedo a la gente para que no vaya a votar, para que haya abstención. Perdón, te escuché entrecortado. O también están buscando meter miedo en la población para que ese día no se acerque a votar para que haya un nivel de abstención bastante considerable. Sí, la población tiene que saber que este gobierno no quiere elecciones, aunque, aunque tenga un discurso eh, superficial, tampoco quieren elecciones las otras organizaciones porque saben que estamos en, primera, en primeros puestos en, en, en las encuestas, en la intención de votos, también hemos salido en todas, no hay ni una sola donde el MAS se está perdiendo. Y hoy hemos visto unas encuestas que más o menos están nivelándose a, 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 la, a Yanine y a, a nuestro candidato. Yo creo, yo ya no confío mucho en las encuestas porque cuando nosotros salimos a la población o tenemos reuniones virtuales con diferentes organizaciones vemos que cada cada vez van sumándose más organizaciones vemos que cada vez existe el apoyo a nuestro a nuestros candidatos Incluso mucha gente la... que quizás no simpatizaba con el más ahora lo va a apoyar lo va a votar se dieron cuenta sí. de la realidad que está viviendo bolivia y, y lo que significaban los 14 años anteriores. La verdad, eh, muchos militantes que se han apartado están volviendo. Muchos dirigentes que en su momento se han retirado de la sigla del MAS están volviendo. Y es un, es un, es un punto muy a favor. Y aparte de que también... Eh, Necesitábamos tal vez esa prueba, no, no estoy justificando lo que ha sucedido, pero la gente sí se ha dado cuenta que realmente cómo es una dictadura, se ha dado cuenta cómo puede actuar, cómo puede gobernar un, un país de, de tendencia eh, de derecha. Nosotros, en cambio, que somos del pueblo, hemos mostrado cómo hemos manejado estos 14 años. Sin embargo, ellos en, en pocos meses se han dado cuenta de que les ponen gas, eh, les quitan la salud, les, eh, les eh, llevan a, la, a procesos por sedición eh, y muchas cosas. ¿no? Hoy en día hemos visto que nuestra... Nuestra, nuestro país está enfermo, está en coma, no solamente por el coronavirus, sino por este gobierno corrupto que cada día está demostrando su cara, ¿no? la cara de la derecha. Y la población se está dando cuenta, por eso están retornando, por eso estamos teniendo un mayor índice de, de, de apoyo a nuestro candidato. Eh, hay, que, hay que ser eh, ciegos para no ver cómo maneja la derecha. El pueblo boliviano se ha dado cuenta cómo tiene que votar el, 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 el 6. Sin embargo, nosotros estamos eh, atentos a, a que el Tribunal Electoral nos dé el visto bueno para empezar a hacer campaña. ¿no? La última pregunta, Rocío. ¿Cuándo está estipulado el debate entre los candidatos a presidente? Bueno, según lo, el calendario electoral, ellos son lo, los que llegaban, yo no soy candidata, yo como asambleísta, eh, como senadora, eh, estamos más eh, preocupados. ¿Se por va a dar este de... debate entre los candidatos? Claro que sí, tiene que haber. Yo también estoy muy de acuerdo en que haya el debate, si tiene que ser también en las lenguas originarias, debería hacerse, ¿no? Los candidatos de cada circunscripción, nuestros propios candidatos y los otros candidatos. Estamos nosotros esperando ya eh, la bandera para empezar a correr, el MAS y nuestros candidatos estamos en carrera y lo vamos a estar. Y sabemos que también el 6 de, de septiembre vamos a tener 
tener buenos resultados, porque nosotros hemos visto, nosotros asambleístas que somos del pueblo, que estamos con las organizaciones, que estamos con la gente, con los vecinos, nos damos cuenta que realmente la gente se ha dado cuenta. Con esta experiencia que, que hemos vivido en noviembre, la gente se ha dado cuenta de que hoy en día... Eh, lo más conveniente es de que el partido del MAS, el partido del pueblo, gobierne nuevamente, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Muy amable. A ti. Espero haberte eh, eh, respondido como, como querías. Muchas gracias a tu audiencia. Eh, muchas gracias por la entrevista, Juan. Los que quieren seguir viendo entrevistas sobre Bolivia, por favor, suscríbanse a mi canal.